，大家还是不要出。我们家附近有一家大排档，性价比特别高，又便宜又好吃。今天我就想分享一下他们家的招牌菜——闽南大肠堡，真的是每次去都必点。今天买了一整串猪大肠，花了九十五块。先把猪大肠表面的这些油脂清理一下，这表面的油脂不需要处理特别干净。不然的话，等一下这个大肠吃起来也会比较苦。现在我们准备清洗大肠，加入多一点的食盐、适量的白醋、面粉，然后用手抓揉，抓揉个三十分钟，然后清洗清洗干净。再把大肠翻过来清洗一下里层，再加三件套清洗一下。回没清洗大肠是不是挺麻烦的？但是吃的时候是真香。做大肠冷水一锅，加入姜片、葱节、适量料酒，大火煮开，烧开后撇掉浮沫。撇掉过后再煮个五分钟左右。准备一些卤大肠的香料：大角、香叶、桂皮、干辣椒、一点点陈皮、花椒。还有一个拍碎的炒果，把香料装入香料包里面，倒起来。锅中倒食用油，下入大葱、姜片炒香，炒出香味过后，下入清水。加入大肠，加入两勺食盐，小半碗的酱油，一点点老抽上色，加入香料包，加入一小半碗糖色。怕视频太长，这里就不演示了，朋友们。烧开后转中小火炖三十分钟，然后切几块老豆腐，我们这个一小块五毛钱。热锅倒冷油，然后下入豆腐，中小火慢煎。把豆腐这样提前煎一下，等一下会更好的吸收那个汁。煎至表面就是这样金黄色的就可以了，捞起来备用。我们这是卤了半个小时的状态，颜色后期好看。关火，把煎好的豆腐放进去，让它吸收一下卤汁的味道。然后盖上盖子，不用开火，让它静置一个小时。等一下那个大肠的颜色会更好看，而且这个豆腐吸饱了那个卤汁，等一下烹饪的时候这更香。现在我们准备一些配菜，一小块黑笋切片，一小块鸭血切厚片。加入一小把提前泡好的木耳，蒜苗切刀切断。浸泡好的大肠，我们夹起来切小块。豆腐也夹几块起来。这些豆腐跟大肠一次性吃不完的，就等明天我小姑他们回来再做一顿。砂锅里倒食用油，油热过后下入葱姜蒜炒香，炒香过后加入一勺豆瓣酱，然后炒出红油。这道菜不用担心会很辣，如果不喜欢豆瓣酱的话，用黄豆酱也可以。炒出红油过后下入配菜，稍微的把这些配菜炒一下，等下会比较香。接着加入清水。加入一勺卤大肠的卤汁，先盖上盖子煮两分钟，然后转小火调味，加入一点点盐，不需要太多，一小勺白糖，一勺生抽，半勺蚝油，然后下入豆腐、大肠，然后继续盖上盖子，中火给它煮三分钟。
，让所有的食材都彻底融合。最后三十秒加入上扬，一道去饭店必点的招牌菜大肠堡就做好了。嗯，那壳边边啊，壳的时候边边对壳。边边壳啊，边边壳，炸、嗯！你都不感觉不到那里面有辣呀？没有啊。哇、哦，这辣不升级了，反感美女，今年进步好大，是吧？修，修不完的，我修。虾米，虾米，今天你们中午吃啥？今天我们中午吃，嗯，吃那个卤面，还有肉沙饼。豆沙饼呢、啊？有面吗？有喝汤吗？没有，卤面里面都有汤。哦，它煮的比较稀是吗？对。哦。好吃吗？好吃啊。<笑>嗯，是啊。